ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു വലൈക്കം നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രഷ്ലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഡി ഐ വൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയി വരുമ്പം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹാൻഡിൽ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതുപോലെ സിസേഴ്സ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിവർത്തിയാക്കുക അപ്പം എന്താ പറയുക മടക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് അത് മടക്കുകളൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് എന്താ പറയുക മടക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കോൺ ഷേപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് വീതി വേണമെങ്കിൽ വീതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ക്യാരി ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം വരെയും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കോൺ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം സിസേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വായ് ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺ ബാഗ് കോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ആകൃതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഷീറ്റ് പേപ്പർ മതി കേട്ടോ എ ഫോർ ഷീറ്റോ എന്താണെങ്കിലും മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ പേപ്പർ ഒരു രണ്ട് ഷീറ്റാണെങ്കിലും മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വായ് തുറന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരികിലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരികു ചേർന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരുപാട് ഹീറ്റ് വേണ്ട ഒരു മൂന്നിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പതുക്കി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടി ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ദാ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു സിസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി തരാം കണ്ടോ നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒട്ടിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നീക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ദാസ് സേർസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒട്ടും പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നാട്ട് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു കവറിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്തത് കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു വശമുണ്ടല്ലോ ആ വശത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ രണ്ടാമത്തെ ക
അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് വയ്ക്കരുത് ആ ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കണം അയൺ ബോക്സ് വയ്ക്കേണ്ടത് അതും ആ സൈഡിലൂടെ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെക്കാനായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അരികിലൂടെ ചെയ്യുക ഇതാ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോസിൽ ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോസിൽ ഇത് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറയണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബബായ്